Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy vloga, który jest takim vlogiem w konwencji też live'u, dlatego że nie chcę specjalnie tutaj dużo montować, bo istota sprawy leży gdzie indziej, a mianowicie pokazały się kolejne zdjęcia. Mamy kolejne zdjęcia z przecieków, jeżeli chodzi o nowego kłada i już można trochę więcej na ten temat powiedzieć. Już widać, jakie wnioski się nasuwają i dzisiaj o tym chciałem powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć też, jakie jest moje podejście, bo między innymi przed chwilą Dokonałem kolejnego zakupu do stajni naszej, doposażyłem trochę naszą stajnię o nową kamerę, więc o tym też powiem w drugiej części. Ale podstawa. Wczoraj ukazało się bardzo ciekawe zdjęcie, a mianowicie zdjęcie dosyć dokładne, które pokazuje tego kłada FPV i widzimy w nim kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze widzimy, że on operuje na śmigłach pięciocalowych, typowe śmigła dla freestyle'u czyli trzy łopatkowe. Do tej pory DJI zwykle używało dwułopatowych e, śmigieł, więc to już widzimy wyraźnie. Widzimy, jak mocno jest obudowany ten kład, czy on będzie swoje ważył. Będzie, będzie to zakres od, e, można powiedzieć spokojnie, około 500 gramów do nawet e, 750 gramów. To jest ten przedział, widać to na gołym okiem, jak to wygląda, biorąc pod uwagę średnicę śmigią. Pakiety mają być sześciocelowe, czyli napięcie dość spore. Widać, że kopa będzie miał ten dron, aczkolwiek on się nie będzie nadawał na pewno do akrobacji typowych. To nie będzie dron freestyle'owy, taki jak te, które znamy do tej pory. On, jest, on wydaje się być zbyt ciężki i też mam wrażenie, że on jest zbyt mocno obudowany, że jest narażony na kolizję. To, co w nim jeszcze, te dwie rzeczy, które są bardzo ciekawe, to są czujniki. Ja jeszcze nie widziałem kłada FPV, który ma czujniki, więc to będzie pierwszy, pierwszy taki egzemplarz. I druga rzecz, kamera, która jest oparta o mechanizmy serwomotora. Przynajmniej tak to wygląda, że to jest serwomotor, czyli będzie można te, ten kąt regulować. I co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, że zwykle te kamery są dość, dość mocno zabudowane. Tutaj mamy KDX, który jest schowany pomiędzy słupkami. Zwykle one są też przykrywane przez pilotów, na przykład jeżeli to jest GoPro, to mamy filtry dodatkowe lub inne rzeczy, które są w stanie pomóc nam, żeby uchronić. Ta kamera tutaj jest bardzo mocno eksponowana, więc to już wydaje mi się trochę słabe pod kątem eksploatacyjnym. Ten dron zapewne będzie miał inteligentne tryby na, takie, że będzie można nim sterować nie tylko manualnie, ale też będą to tryby automatyczne, czyli nie wiem, czy to będzie zawis, ale to może być łagodny lot, to może być powrót do domu, bo ma mieć gps a więc to może być zupełnie inny dron niż te, o których, które mamy w tej chwili w świadomości. Jesteśmy świadkami na pewno, Jesteśmy świadkami tego, że wejdzie na rynek nowy w ogóle całkowicie segment dronów. Coś pomiędzy, forma pomostu, pomiędzy Mavicami a, a światem FPV. O tym już, na to się zanosiło wcześniej, jak DJI sięgało po rozwiązanie typu ich aparatura i ich e, gogle. To rok temu, czy półtora roku temu mniej więcej. Wtedy już wiedzieliśmy, że będzie co, za, coś pójdzie dalej za tym. Właśnie idziemy dalej i na tym pierwszym zdjęciu widzimy jeszcze dosyć mocne, intensywne chłodzenie. Widać, że tam e, będzie dobry zasięg, pewnie OQ Sing albo coś nawet lepszego. I widzimy też wystające moduły i śruby, czyli wyraźny podział na moduły i na śruby będzie można poszczególne moduły wymieniać. Ale teraz, słuchajcie, sprawa jest taka, bo widzimy, że e, te rzeczy, one nie są typowe. W typowych rozwiązaniach mamy na przykład VTX, czyli wideotransmiter, czy odbiornik typowy, czy nawet ten moduł Cadix Vista, który tutaj jest w Nazgulu, to jest, są typowe rzeczy. Typowe silniki, które możemy przelutować i nie mamy się coś spodziewać tego, że w DJI będziemy mieli typowe rozwiązania. Nie będziemy mieli typowych rozwiązań, trzeba będzie za nie płacić. A jeżeli trzeba będzie za nie płacić i nie zastosujemy typowych, powszechnych na rynku i dostępnych rozwiązań, 
ta cena będzie co najmniej 2-3 razy wyższa niż te rzeczy do tej pory. Ale też druga rzecz, która jest istotna, że to nie będą wymienialne części składami istniejącymi, więc dla osób, które już latają FPV, dla pilotów istniejących, to nie jest produkt atrakcyjny, absolutnie. Dlatego, że za cenę tego zestawu można de facto kilka kładów złożyć, tego typu jak, jak ten. Naprawdę mocnych, dobrych kładów i do tego mieć fajną aparaturę, mieć dobrą łączność już do tej pory i Google DJI, czyli nawet można na HD to zrobić. Na, na Kadex Vista I, i niewiele się pewnie straci. Natomiast to, co tutaj widzę, potencjał jaki jest, to jest potencjał w dłuższych lotach, poza zasięgiem wzroku, e, takich e, typowych e, reach, reach cruising, czyli loty bardziej spokojne, ale pod ujęcia kinowe, pod ujęcia w reklamach, takie jak do tej pory widzieliśmy, czyli e, tak jak widzieliśmy na przykład na Matterhornie, jak chłopaki latali siedmiocalowymi, Kładami e, o długim czasie lotu tego typu. To nie będzie to, co dzieje się do dzisiaj na, e, na Bando, czyli to nie będą freestyle'owe akrobacje z częstą zmianą kierunków, bo ten dron po prostu się nie nadaje. I on też e, widać, że na krasze średnio znosi. Druga fotografia, która dzisiaj się pokazała, fotografia tego kłada już po kraszu, czyli po kolizji, i widać, że ta kamera przetrwała, serwomotor pewnie działa, ale pytanie, ile takich crashów jest w stanie znieść ten kład. Bo Nazgul, jak widzicie, ma nawet nakładki wydrukowane z TPU, ma ramę z włókna węglowego, jest bardzo lekki w stosunku do mocy i do wytrzymałości. Natomiast tu widać, że ten stosunek mocy do wytrzymałości, do masy, on jest zachwiany. On jest bliższy tym dronom z gimbalem, których do tej pory znamy. I raczej, jeżeli mówimy o przeznaczeniu i o kliencie, o odbiorcy tego systemu, to są ludzie, którzy latają do tej pory dronami z gimbalem. To na pewno nie jest środowisko FPV, chyba że z ciekawości chłopaki ze świata FPV będą te drony testowali. Natomiast to, co można powiedzieć, to co będzie ciekawe, to na pewno lep bardzo dobry podgląd, jedna kamera tylko, bo zwykle jest tak, że używa się kamery FPV i używa się kamery GoPro do nagrywania już naszych docelowych ujęć. Akumulatory będą firmowe, nie ma się coś spodziewać, że będziemy mieli typowe pakiety LiPo, bo na pewno nie, więc tego typu akumulator na przykład kosztuje 60 zł, a tego typu akumulator kosztuje 600 zł, a ten, tego typu akumulator kosztuje 800 zł, 80 I teraz to, co jest mega... I teraz to, co stanowi mega różnicę, to jest cena akumulatorów. Tego typu akumulator kosztuje 500, 600 w DJI, a tego typu e, akumulator, których jest wiele typów na rynku, na rynku i modeli, kosztuje 80 zł, 100 w, to zależy, prawda? Więc za tą cenę możemy sobie kupić 5. I teraz pytanie, co z tymi akumulatorami, co z tymi pakietami, które tutaj będziemy mieli? Bo według mnie DJI nie dopuści zewnętrznych dostawców, więc to jest kilka, wiele takich kwestii, które trzeba rozpatrywać. Cena, o której się mówi, 1500 dolarów za wersję combo, to znaczy, że w Europie to będzie 1500 euro razy 4,5. Widzimy, że to będzie spora kasa typu 7-8 tysięcy. Jesteśmy w stanie, słuchajcie, na zgula takiego mieć za 1000 zł. 1200 może już w zestawie HD. Jesteśmy w stanie na promocjach tego typu bind to, flight, bind to fly zestaw znaleźć albo złożyć coś w podobnych cenach. Więc ja nie sądzę, żeby ktoś, kto siedzi w tej branży, skusił się na zapłacenie 8000 zł za ten, za ten zestaw. Dla kogo w takim razie może być ten, ten nowy produkt JFPV? Dla ludzi na przykład filmowców, którzy nie mają czasu wchodzić w świat FPV, uczyć się, poświęcać na to, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy albo pół roku. Dla ludzi, którzy mają więcej kasy, mniej czasu, żeby mogli takie wrażenia które były do tej pory dla nich niedostępne zrealizować i spełnić, doznać tego. Na pewno tak. I dla ludzi, którzy są po prostu ciekawi czegoś nowego, bo to faktycznie będzie ciekawostka i też mają kasę. Nie czarujmy się, to nie będzie produkt na pewno tani. Więc takie jest moje podejście na dzisiaj i to, co ja Wam mogę powiedzieć, nie za bardzo jestem zainteresowany tym nowym produktem, przynajmniej na dzisiaj. I oczywiście jest szereg pytań, 
takich jak na przykład pytanie, czy nowe Google V2 będą kompatybilne z Kadex Vista, bo to może być ciekawostka, czy nowa aparatura będzie kompatybilna, czy tylko będzie kompatybilna z tym nowym zestawem, czy już z, czy z tymi istniejącymi rozwiązaniami. Świat FPV trochę się na... Można powiedzieć, naśmiewa z tego, co to, to z tej hybrydy, która tutaj się rodzi, typu obcy, dlatego że każdy, kto rozbierał drony, kto grzebał przy nich w środku, wie, jak wyglądają te elementy i wie, ile waży dodatkowo budowa, więc pod tym względem, moim zdaniem, może być to słabsze. Słuchajcie, następna sprawa, o której warto powiedzieć, to jest fakt, że jeden zestaw kombo nam nie załatwia sprawy, bo przy kładach FPV zobaczcie, co się dzieje. To jest jedno pudełko z śmigłami do Cineupa. Tu jest jakaś namiastka tylko akumulatorów, które są potrzebne, a do tego śmigła do pięciocalówek. Więc teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko mamy kupić w DJI. To nam wyjdzie druga cena za tego kłada, plus do tego jeszcze elementy zastępcze, elementy, które wymienia się tak jak tutaj widać, bo te wszystkie elementy trzeba wymieniać. Tutaj jeżeli coś się nam strzeli, to samą, samą ramę kupimy za dwie stówki do, do nas gula, a w tym przypadku pewnie komplet śmigieł będzie kosztował stówę, więc widzicie, że te proporcje są zachwiane. Ok, i to jest tyle na dzisiaj, co wiemy na temat tego nowego kłada. Jeżeli macie jakieś inne informacje albo uzupełnienie, albo komentarze, czy nie zgadzacie się ze mną, to napiszcie to poniżej. Teraz pokażę Wam, jak wygląda moja decyzja, bo wczoraj, wczoraj całe popołudnie spędziłem z kolegą, gdzie mamy nowy projekt, gdzie podejmujemy nowe wyzwanie i dzisiaj pokażę Wam, jakie decyzje za tym idą. Także e, przejdźmy do drugiej części. Słuchajcie, więc długo zastanawiałem się, co zrobić i stwierdziłem, że tak że na ogień w tym sezonie 2021 pójdzie pięciocalowy klasyczny dron na wiście i postaram się wszystkie swoje jednostki, jeżeli chodzi o FPV, na właśnie Kadex Vista przerobić, bo to ma przyszłość. Nawet małe kłady 85 już można, chodzą. I dodatkowo dzisiaj zdecydowałem się, żeby zainwestować w kamerę Hero 8. Otworzymy ją teraz, bo jestem sam ciekawy tego zestawu. Niedawno wróciłem ze sklepu i chciałem z Wami otworzyć tą kamerę. Zobaczymy, co jest w środku. Także zestaw, który wybrałem w tej chwili taki najbardziej cenowo, ale też i jakościowo uważam za optymalny, bez też poświęcenia dużo czasu, bo można by złożyć kłada i złożymy. Zamówiłem dwie ramy nowe, zamówiłem bardzo fajne dwie nowe ramy. Kupiłem ją też dlatego, że to ona jest w zestawie, to jest taki Hollywood Bundle, tak się to nazywa, czyli mamy tutaj zestaw tripod, taki mały statyw plus karta pamięci plus opaska na głowę i dodatkowy akumulator. Spróbujmy to otworzyć. Ja ósemki nigdy nie miałem. Ostatnio miałem dziewiątkę, ale ta dziewiątka była po prostu na, dla mnie za duża, zdecydowanie. Źle mi się latało z nią i e, też te zalety, te cechy, które miała w sobie, one też do końca mi nie odpowiadały. Natomiast ósemka jest pod tym względem sprytna, że jest lekka, jednocześnie łatwiej można ją na przykład też rozebrać i łatwiej można pewne rzeczy tutaj zrobić. Tutaj jest to tak sprytnie spakowane. E, oczywiście instrukcje, naklejki i te wszystkie rzeczy plus e, zachęta do programu plus. Ja mam ten program GoPro. Natomiast to, co chciałem pokazać teraz, to jest zawartość tego pakietu, bo on jest dosyć ciekawy. Mamy tutaj w cenie 1400, ja zapłaciłem 1499, no brałem na fakturę na firmę. Mamy kartę pamięci 32 GB, tą szybką, kabel USB-C, do tego mamy akumulator, drugi akumulator i tutaj jest e, też spakowana, zobaczcie, że ta opaska na głowę do noszenia kamery na głowie, plus jedno mocowanie i do tego jeszcze malutki statyw. Mega to jest fajnie i sprytnie spakowane i sama kamerka, także stanowi to całość. Uważam, że to jest optymalny wybór w tej chwili, jeżeli chodzi o, o jakość w stosunku do masy i do ceny. Oczywiście Hero jest drogie, nie ma się zczarować. Siódemkę można kupić taniej, ale tutaj e, ósemka nam też umożliwia stabilizację i też umożliwia nam rozebranie paru elementów. Dzięki temu ta kamera jest stosunkowo lekka. Jeżeli wyciągniemy akumulator z niej, zobaczcie co się dzieje. I jeżeli będziemy zasilali ją przez USB, tutaj z tego poziomu USB-C, 
to ta, ona, ta kamera waży naprawdę niedużo w tym momencie. Trzeba tylko pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć szkło, czy żeby mieć szkło zapasowe, to, tą osłonę. W warunkach polskich dziewiątka jest po prostu za droga, ale dla mnie była za duża. Natomiast ta kamera, ona gabarytami jest sprytna, a jednocześnie teraz naprawdę niewiele, niewiele waży ta kamera. Może być też przez, dźwigana przez e, już platformę 2,5 cala, na przykład małe sineupy, albo może być też noszona przez e, 95, słuchajcie, beta FPV. A, tak to wygląda. Także to jest tyle na dzisiaj. Jak widzicie na gorąco całe te moje wrażenia, ale uważam, że tego typu zestaw jest też bardziej kreatywny, bo ja tu na przykład podzieliłem się z kolegą. On jest zainteresowany tymi akcesoriami i w tym momencie ta kamera będzie mnie kosztowała odpowiednio mniej, prawda? Mając jeszcze dwa akumulatory i mając kartę pamięci tą właśnie 32. Tak, tak wybrałem. Mamy też ciekawe projekty dronowe, ale też takie offroadowe i uważam, że, że ten czas przełom roku i wiosna będzie bardzo ciekawa pod tym względem. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To jest tyle na dzisiaj. Zostawiam Was z tym moim zestawem na gorąco i uważam, że on jest dość ciekawy. Tutaj możemy zamontować to Albo przykleję to taśmą na Nazgulu, albo sobie zamówię mocowanie, czy wydruk z TPU zrobimy i z, e, zamontujemy tą kamerkę tutaj na Nazgulu też, żeby ją mógł nosić. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej audycji. Cześć! Thank you.